Bienvenidos mexicanos a su canal Legión Vanguardia. Espero que estén teniendo un excelente día. Estamos hoy a mitad de semana, 16 de junio del 2021. Soy su amigo Alberto Mut y si les gusta el video les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like, compartirlo y activar la campanita. Locura en el PRI. Proponen que se dejen los diputados plurinominales y que se eliminen los de mayoría. Y pseudo periodista insulta al presidente y Andrés Manuel se burla de él en la mañanera. Parece broma, pero no lo es. Resulta que el Partido Revolucionario Institucional lanzó una contrapropuesta a la del presidente López Obrador. Es decir, que se mantengan los plurinominales a través de una reforma electoral, que se reduzcan los legisladores de distrito de 300 a 200, por lo que se restarían 100 servidores públicos. Así lo señaló la legisladora Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados. Cabe recalcar que los diputados plurinominales son elegidos de forma directa por los partidos políticos, por lo que no tienen obligación de hacer campaña ni de promover el voto para ellos mismos. De los 500 que son en la Cámara de Diputados, 300 son votados por la ciudadanía y 200 bajo el concepto de representación proporcional. Cabe señalar que el Senado tiene 128 legisladores, 64 de mayoría relativa, es decir, por votación, 32 son de primera minoría y 32 de carácter plurinominal. De acuerdo con Dulce Sauri, el Senado de la República señala lo siguiente. El PRI propone que en lugar de eliminar a los legisladores plurinominales en una reforma electoral, se reduzga los distritos de 300 que son actualmente a 200. Así serían 100 menos, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados. Los legisladores plurinominales son elegidos de manera directa por los partidos políticos y no tienen obligación alguna de hacer campaña ni de promover su voto. Pero bueno, comentaron, vayamos eliminando la lista nacional, los plurinominales, porque la primera minoría ayudaría a que esa representación de segundas fuerzas regionales que hay en el país pudiera expresarse. Pero también recordemos que esta lista plurinominal de Senado fue justamente la respuesta a la propuesta que hizo el PRD, el partido que encabezó el presidente Andrés Manuel en la reforma electoral en 1996. Recordemos, mexicanos, que en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador, a favor del pueblo, anunció un paquete de reformas, entre ellas una en el sector electoral, que tendría como objetivo eliminar los diputados y senadores plurinominales. Y también anunció que propondrá al Congreso de la Unión que Morena tenga como prioridad en su agenda la legislativa de la número 65 en septiembre próximo y reformar el INE y también el Tribunal Electoral. ¿Cómo lo ven mexicanos y mexicanas? Si bien lo dicen los planistas buscando que se les pongan ahora sí que los candidatos que ellos quieran y no tomando en cuenta como nunca lo han hecho con la ciudadanía. De verdad que estos cada vez están peor. Y entre otras noticias, el pseudo periodista Héctor Aguilar Carmín fue exhibido en conferencia mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde califica al mandatario como pent y petulante. Se puede observar en una videocharla con sus compañeros de preparatoria, donde el historiador asegura que el mandatario necesita un país, un país jodido y empobrecido para poder gobernar. Veamos el video. Pero todos los que están ahí piensan igual. Miren, puro científico. Eh, así está en la ley, así está, así está acordado ya. Entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a, y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por tener... ¿Cómo? ¿Pero ¿por, por qué dijo? Ah. Eso es. Eso es lo que muestra. Es que vale más 
mostrar esto, que estar este, escribiendo, este, imaginando, no, pruebas. Ante esto, el presidente expresó con forma de gracia que aunque el analista Héctor Aguilar Carmín lo insulte, no lo va a censurar, ni siquiera investigar. Así como lo ven mexicanos, el presidente dando cátedra de la libre expresión que existe en este gobierno. Pero además, luego ostentó. ¿Ustedes creen que ya por eso vamos a investigar si paga impuestos, cuánto dinero tiene, si tiene cuentas en el extranjero? Para nada. Y López Obrador indicó que no les ha funcionado su estrategia, ni les va a funcionar. Sin embargo, agregó que van a seguir y tienen derecho a hacerlo. También dijo que la guerra sucia sí influye en la opinión de las personas, aunque no son determinantes. Además, el primer mandatario recordó que la conversación que Aguilar Carmín sostuvo con sus excompañeros del Instituto Patria, una escuela jesuita, ocurrió el año pasado. En el fragmento del video que se transmitió en Palacio Nacional, el escritor afirmó que la consulta de revocación de mandato se tiene que realizar para el 2022, para que López Obrador deje de ser el jefe del Ejecutivo. Aunado a ello, mencionó que Águila Carmín fue director de la revista Nexos, la cual tenía un tiraje de 10.000 ejemplares y el gobierno federal le compraba 9.000. Por eso está muy molesto, igual lo mismo sucedió con el periodista Enrique Cause. Para ellos la libertad es como la libertad del zorro en el gallinero. Esa es la libertad que tienen. Y además Andrés Manuel expuso que recibieron dinero público para la elaboración de documentales y que además para que impartieron cursos de capacitación. Por eso, para Andrés Manuel, es necesario renovar a las personas que pertenecen al grupo de los intelectuales mexicanos, ya que muchos están cooptados. Así es, amigos y amigas, estos pseudoperiodistas molestos con el presidente porque se acabó el chayote. Pero bueno, que no se olviden, quedan tres años y luego seis años más. Y como nota rápida, la 4T hace pago histórico de intereses a la deuda externa adquirida en gobiernos del PRIAN. Gracias a que México tiene finanzas públicas sanas, el cierre del primer trimestre del 2021 realizó un pago histórico de intereses de la deuda externa por más de 4.039 millones de dólares, cantidad que no se había abonado en intereses desde 1980. Estos intereses corresponden a la deuda contraída por los gobiernos del PRI y del PAN durante los últimos 36 años, en los que creció la deuda en 4.400%, y que hoy sin contratar deuda adicional, los mexicanos tenemos que pagar a través de nuestro gobierno. Cabe señalar que la deuda externa corresponde aproximadamente al 20% de la deuda pública del país, y que es la más sensible a la, a la variación cambiaria. Es decir, si el dólar se aprecia, el monto de la deuda externa se incrementa, en virtud de que está contratada en dólares. Pero como lo anunció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la estrategia del gobierno de México, principalmente en este año, es disminuir el monto de la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto del país. Y con los ejercicios de reestructuración que ha llevado a cabo el gobierno federal, se ha logrado disminuir sensiblemente el monto del servicio de la deuda y que la idea es que su proporción en relación con el Producto Interno Bruto sea menor al final del año en comparación con el final de 2020. Así es, mexicanos y mexicanas, el gobierno del presidente Andrés Manuel y la 4T buscando y arreglando todo el desastre que nos dijeron estos pianistas. Pero bueno, por eso hay que seguirlos apoyando. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. ¿Qué les pareció? Pónganme en sus comentarios. Y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. ¿Quieres apoyar el canal? Comparte, suscríbete y activa la campanita. Gracias.